mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang maha pengasih, maha penyayang, pencipta langit dan bumi. Kami datang Tuhan di hadirat Tuhan. Menyadari bahwa kami membutuhkan juru selamat. Tuhan penuhi hati kami dengan roh kudusmu. Agar segala firman. Yang boleh kami nikmati sepanjang sabat ini. Menjadi berkat bagi kami kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik, selamat sahabat kepada kita semua, pada pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari sahabat ini, kita akan mempelajari apa itu yang disebut dengan Proto Evangelium. Ya. Kejadian 3 ayat 15 berbicara mengenai janji Tuhan kepada Adam dan Hawa, yang pada saat itu hancur oleh karena Akibat daripada dosa. Dan Tuhan menyediakan suatu good news. Kabar baik. Proto Evangelion. Artinya adalah proto, protos artinya pertama. Evangelion artinya good news. Proto Evangelium ini berbicara di dalam kejadian 3.15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Tuhan memberikan suatu janji bahwa ada keturunan yang akan meremukkan kepala ular tersebut. Sejak hari itu, suatu keinginan dan kerinduan akan seorang keturunan juru selamat yang meremukkan ular tersebut. Hadir di antara umat manusia. Menyelamatkan kita semua. Nah kita akan belajar lebih dalam lagi. Saya mau baca kita punya ayat inti di dalam Ibrani. Kita sama-sama buka. Buku Ibrani ini adalah buku yang sangat menarik. Kita masuk ke yang pertama. Pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan. Maka per, pada zaman akhir ini. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan kepada yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Siapa ini? Siapa Yesus? Ibrani menceritakan bahkan di pasal yang pertama. Siapa itu Yesus? Siapa itu anak yang dijanjikan? Kita akan belajar lebih dalam lagi. Saya mau welcome, kita punya narasumber-narasumber. Pada sahabat yang indah ini kita... Bersyukur atas kehadiran daripada pendeta Doni Krisutianto. Pendeta Doni, selamat sahabat. Shalom. Belum terdengar sepertinya suaranya. Oh, un mohon di -unmute, pendeta. Selamat, Leo. Selamat sahabat, saudara Evon. Seperti ada teknikal, belum keluar suaranya ya. Oh, sudah? Oke. Okay. Boleh coba lagi Pendeta Doni? Selamat sahabat, para okay. pemirsa dan saudara Edmund, dan juga Pendeta Budi. Uh, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang sehari sahabat ini. Terima kasih Pendeta, dan kita juga ada di sini Pendeta Budi Harwanto. Selamat sahabat Pendeta Budi. Selamat sahabat. Senang Bu sekali boleh bersama-sama pada sahabat ini, dan selamat sahabat juga untuk semua pemirsa Hub Channel dan juga Pendeta Krisutianto, selamat sahabat. Baik, kita langsung kepada topik kita ini. Uh, pertanyaan pertama untuk Pendeta Doni. Pendeta, kita berbicara mengenai uh, anak yang dijanjikan. Kira-kira garis besar dan apa sih yang istimewa uh, pembahasan 
kitab Ibrani pada hari ini. Baik, terima kasih uh, untuk pertanyaannya Saudara Edmund. Uh, penulis kalau sahabat kita yaitu uh, Felix Cortes uh, dia adalah seorang penulis yang yang uh, sangat luar biasa dan dia menuliskan uh, pelajaran kitab Ibrani sesuai dengan disertasi yang dia tulis dalam kitab Ibrani dan penulis sekolah sahabat ini pada pekan ini mendemonstrasikan tentang siapa Yesus itu dan apa yang Yesus dapat lakukan bagi kita manusia pelajaran pekan ini menunjukkan apa arti Yesus diperanakan di dalam Alkitab itu Pertanyaan tentang apa arti diperanakan menimbulkan perdebatan teologi sudah lebih dari seribu tahun, bahkan sampai saat ini. Dan uh, Felix Cortes berusaha untuk membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita mengerti siapa Yesus itu dan apa arti diperanakan. Dari pelajaran kitab Ibrani ini, Ya, kita mendapatkan satu kepastian bahwa Yesus adalah Allah Sang Pencipta dan rela berkorban untuk kita. Dan Yesus adalah fokus dari pelajaran kitab Ibrani. Mungkin untuk saat ini itu dulu yang dapat saya sampaikan Saudara Edmond. Ini mungkin saya mau langsung aja kepada take away-nya bagi para pemirsa kita kira-kira Kalau mereka tidak pelajari ini pelajaran kita sahabat ini pendeta. Seberapa bahaya dan seberapa penting pelajaran kita pada uh, sepanjang pekan ini pendeta. Kira-kira apa yang yang penting buat kita supaya nanti kita bisa saling saling mengingatkan, saling mempelajari. Ada nggak pelajaran yang kita buat dapatkan? Kenapa harus mempelajari mengenai Yesus adalah tadi diperanakan? Kenapa harus pelajari mengenai bahwa dia adalah Uh, yang 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 sudah ditunggu-tunggu ya baik uh, seperti yang saya katakan uh, kata diperanakan menimbulkan perdebatan teologi yang yang panjang bahkan hingga saat ini di sebagian uh, gereja Kristen nah di dalam hal ini kata diperanakan nanti kita akan uh, lebih detail melihat uh, bahwa kata diperanakan ini bukan berbicara mengenai asal usul Tetapi berbicara tentang misi yang Yesus lakukan bagi manusia dalam rencana keselamatan hmm. Dan kata Bapa, anak, ataupun uh, roh kudus Ini berbicara tentang peran mereka di dalam rencana keselamatan Bukan mengatakan tentang asal-usulnya Bahwa nanti kemudian kita dapati kalau Yesus diperanakan Berarti dia ada asal mulanya Nah ini menjadi permasalahan bagi mereka yang tidak mengerti akan apa arti diperanakan. Dan di dalam kitab Ibrani, kata uh, bahwa Yesus diperanakan adalah salah satu dari beberapa kali kata ini atau ekspresi ini muncul dalam Alkitab. Pertama dalam kitab Mazmur dan kemudian di dalam perjanjian baru, di dalam kisah para rasul dan juga di dalam kitab Ibrani. Dari situ kita akan dapati bahwa kata diperanakan itu bukan berbicara tentang asal-usul Tetapi berbicara tentang rencana keselamatan yang sedang dikerjakan oleh Yesus uh, Beserta juga dalam Godhead atau dalam kealahan ini Jadi sangat penting sekali bahwa pemirsa sangat memperhatikan ya pelajaran pada sahabat ini Karena ini menyangkut siapa dia ya Baik Baik uh, Pertanyaan yang kedua, kita masuk kepada Pendeta Budi. Saya mau bertanya mengenai, uh, kalau kita baca tadi ya, uh, di dalam ayat yang uh, kedua, di ayat yang kedua dalam pas, uh, Ibrani pasal yang pertama, dia berbicara pada, maka pada zaman akhir ini, di situ saya pikir, uh, Paulus percaya bahwa hidup dia sedang hidup di zaman akhir nih. Apa yang dimaksud? Apakah kita, ya, kalau Paulus seribu tahun yang lalu katakan dia di zaman akhir. Gimana kita gitu loh. Nah, bagaimana ini kita bisa mengerti maksud Paulus nih pendeta? Bahwa dia hidup di zaman akhir ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita bisa melihat bahwa 
di paragraf pertama kitab Ibrani ini merupakan sebuah penegasan yang merupakan dasar bagi iman Kristen. Kita melihat di sini bahwa rencana keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia ini yang di ayat ini juga dikatakan di uh, pasal 1 daripada buku Ibrani ini bahwa Allah memberikan wahyu secara khusus melalui firmanya ini kita bisa melihat melalui dua tahap ya yang pertama bahwa Tuhan memberikan kepada para nenek moyang Paulus atau para bapak-bapak di masa yang lalu dan orang-orang Ibrani ini melalui para nabi dengan berbagai cara Tuhan ingin mengkomunikasikan rencana keselamatannya kemudian yang kedua wahyu ilahi ini secara khusus diberikan melalui Yesus Kristus yang merupakan pemenuhan dari apa yang telah difirmankan melalui para nabi nah frase hari-hari terakhir atau saman akhir di dalam konteks Ibrani satu ayat yang kedua ini ini sama dengan sebuah ekspresi di saman Paulus ketika dia hidup kemudian uh, dia menuliskan uh, kitab Ibrani ini seperti ini loh waktunya pada masa ini atau pada waktu saat ini dan ini juga merujuk pada waktu di mana Rasul Paulus dan orang-orang Ibrani yang hidup di samanya bahwa Allah telah berbicara kepada mereka saat di mana mereka hidup, saat mereka masih hidup. Yaitu melalui apa? Melalui Yesus Kristus yang disebut sebagai anaknya. Dan waktu atau masa di mana mereka hidup ini juga adalah merupakan saman akhir. Nah, secara literal dari frasa ini di dalam konteks Ibrani yang digunakan dalam perjanjian lama untuk menunjukkan saman ketika uh, kata-kata para nabi ini dikenapi. Dan benar, apa yang sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan Tuhan uh, melalui para nabi untuk disampaikan kepada umat-umat Tuhan di sama nabi itu berada, dikenapi, dipenuhi di dalam uh, Yesus Kristus. Dan penggunaannya di sini seperti juga di dalam Ibrani 9 ayat 26 bahwa pada saman akhir, Yesus ada di sana untuk menghapuskan dosa. Oleh karena apa? Pengorbanannya. Dan ini merupakan apa? Merupakan puncak dari hari-hari yang terakhir itu atau akhir saman itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Jadi kalau kita melihat secara uh, singkat di sini, uh, saman akhir yang sudah dituliskan uh, oleh penulis Ibrani bahwa dia hidup pada saman akhir dan itu merupakan uh, sebuah pekabaran bahwa pekabaran yang dijanjikan melalui para nabi yang terdahulu dituliskan oleh para nabi terdahulu itu sudah dipenuhi di dalam uh, Yesus Kristus Yesus sudah datang untuk memenuhi misi itu dan uh, para pembaca Ibrani dituntun atau diajak untuk melihat ke depan bahwa Uh, Yesus akan datang kembali untuk memberikan uh, keselamatan yang sempurna bagi uh, semua orang. Dan Paulus yang telah hidup pada abad pertama bahwa dia sedang hidup di akhir zaman, apalagi kita yang hidup dua ribuan tahun lebih sesudah samanya, tentunya kita akan lebih dekat kepada kesudahannya itu. Jadi seperti ini. Amin, amin. Jadi hari-hari terakhir itu harus selalu menjadi antisipasi ya. <laughs> bahwa kita hidup sudah di ujung ya. Nah ini tapi juga kita pendeta eh, seakan-akan ya kalau kita berbicara mengenai hal ini, eh, ya apalagi untuk orang-orang muda ya di zaman di zaman semuanya serba instan ya kan. Kalau saya minta ini harus jadi sekarang ya. Jadi kalau misalnya ya sama seperti mie instan lah ya, kita harus sekarang bikin 
keluar langsung besok gitu loh. Apa keluar langsung besok? Keluar 5 menit kemudian. Nah, kita berbicara mengenai oh ini kita sudah di zaman akhir. Ya dari zaman dulu tuh uh, opung saya selalu bilang oh kita udah mau dekat, udah mau dekat. Nah, bagaimana pendeta kita bisa ya di dalam seperti yang dilakukan oleh Paulus selalu berharap dan selalu mempunyai kekuatan uh, untuk bisa mengatakan kita sudah di akhir gitu loh. Gimana kita supaya kita tetap setia ini? Ini pertanyaan yang paling uh, sulit kayaknya dijawab karena ada orang-orang yang tadinya semangat membara-bara ya, berkhotbah dan segala, tapi nanti lama-lama sudah mulai lemes karena kok nggak datang-datang. Kemarin udah dibilang saya udah mau datang tapi gimana nih uh, teknik? Mungkin uh, pendeta Doni ataupun pendeta Budi bisa memberikan tanggapan terkait ini. Silakan pendeta. Boleh. Baik, terima kasih. Jadi uh, seperti yang ditanyakan ini juga banyak ditanyakan juga, bukan hanya umat Tuhan yang hidup pada saat ini, tetapi ini juga dialami oleh Rasul Petrus pada samanya ya, bahwa pada samanya itu dia juga hadapi bahkan orang-orang yang, yang mengejek dengan ejek-ejekannya, Uh, di manakah ini janji tentang kedatangan Tuhan kemudian itu sudah diserukan dari saman bapak-bapak atau leluhur mereka meninggal itu sudah sudah diberitakan tetapi kita merupakan uh, diberikan satu nasihat dari dua uh, Petrus 3 di sana ada ayat 11 sampai 14 saya bisa rangkumkan bahwa Rasul Petrus menasihatkan, jadi jika uh, segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah ini. Kemudian di ayat 14 bagian akhir, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat, dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Bahkan di dalam e, buku Wahyu, ada beberapa kali disebutkan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Jadi kalau kita melihat ya, ini ketekunan ini bukan bukan hanya bersifat repetisi, hanya ulang-ulang. Ulang-ulang artinya ya setiap hari sabat pergi ke gereja, kemudian ada acara-acara mengikuti secara berulang-ulang. Tetapi ketekunan di sini melibatkan sebuah apa komitmen, sebuah kualitas, kontinuitas secara terus-menerus. Sehingga uh, di sini melibatkan ada ketabahan orang-orang kudus. Dia tabah, dia tetap setia secara terus-menerus, secara konsisten bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga siap untuk uh, menghadapi uh, di mana Yesus datang ini untuk siap dimuliakan dan dibawa uh, kembali bersama-sama dengan Yesus pulang ke surga. Jadi tidak hanya secara repetisi ya, secara repetisi pengulangan-pengulangan yang akhirnya menjadi... Uh, sebuah apa ya sebuah tradisi kemudian uh, sebuah kebiasaan tetapi ini menjadi sebuah apa sebuah ketekunan sebuah perjalanan yang terus menerus untuk dilakukan jadi dalam mengantisipasi kedatangan Tuhan umat-umat Tuhan ini disiapkan untuk tekun di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan tekun di dalam kesalehan dan tekun di dalam kekudusan yang diberikan oleh Tuhan Amin, amin. Menguatkan sekali pendeta, karena pada zaman akhir ini memang kita butuh sekali uh, tekun ya. Nah, ini juga me- me- masuk kepada ketekunan tersebut terkait mengenai uh, janji Tuhan ya, di mana Dia sudah sampaikan uh, kepada umatnya. Nah, kalau kita baca ini pendeta uh, di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua, Dia katakan pada zaman akhir ini. Ia telah berbicara kita dengan perantaran anaknya. Nah ini mungkin untuk pendeta Doni nih. Apa maksudnya nih pendeta Doni bahwa dia sudah bicara melalui perantaran anaknya? Adakah kita mendengar anaknya berbicara atau bagaimana ini kita bisa mengerti ini melalui perantaran anaknya ini? 
Baik, uh, terima kasih uh, Saudara Edmund untuk pertanyaannya Bagaimana kita tahu bahwa uh, Yesus ini berbicara kepada kita Dan kemudian uh, Atau apa bedanya ketika Allah berbicara kepada umatnya Secara umum Tuhan berbicara kepada kita melalui para nabi secara umum. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sudah dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kepada umatnya Tuhan berbicara kepada para nabi. Di dalam hal ini kita dapati tulisan para nabi itu adalah melalui Alkitab. Nah, ketika Paulus berkata bahwa Allah berbicara melalui anaknya, itu menunjuk kepada inkarnasi Yesus yang adalah Allah, kemudian menjadi manusia, dan kemudian ia berbicara, dia hidup di tengah-tengah umat manusia. Hmm. Nah, pertanyaannya ya adalah, ya lebih lanjut, bagaimana dengan orang-orang Ibrani yang dituliskan oleh Rasul Paulus? Karena pada waktu Paulus menuliskan, Bahwa pada akhir zaman ini kita berbicara uh, Yesus berbicara kepada uh, kita melalui anaknya Padahal pada waktu uh, kitab Ibrani itu dituliskan Tentunya Yesus sudah naik ke sorga Sudah naik ke sorga Namun Paulus berkata bahwa uh, Allah berbicara melalui anaknya Bagaimana orang Ibrani yang pada saat itu Yesus sudah naik ke sorga Mendengar Yesus berbicara kepada mereka Sayang sekali Paulus ketika menyatakan bahwa Allah berbicara melalui anaknya Tidak menyebutkan secara rinci bagaimana caranya Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus sendiri mengatakan Bagaimana ia berbicara kepada setiap umat Kristen dalam sepanjang zaman Mulai dari kitab Ibrani itu Atau dari abad pertama sampai kepada orang Kristen pada zaman ini Di dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26 kita dapati di sana Yesus berkata Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Ini ketika Yesus berada di dunia ini ya Pada abad pertama dia, dia bersama-sama dengan uh, umat-umatnya ya Murid-muridnya pada saat itu Tetapi kemudian dia mati dan bangkit naik ke sorga. Bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui anaknya? Nah, di dalam ayat 26 dikatakan. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan, Ingat, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada Jadi rupanya uh, meskipun orang Ibrani tidak lagi melihat Yesus Orang-orang yang berada di diaspora orang-orang Ibrani ini Namun mereka tetap mendapatkan apa yang Yesus katakan melalui kuasa roh kudus Yang berbicara kepada mereka Nah Alkitab adalah produk dari roh kudus Kita dapati dalam 2 Timotius 3 ayat 16 Dan juga dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 Bahwa Alkitab itu adalah produk dari kuasa roh kudus Yang dituliskan oleh para nabi Dan Yesus berbicara kepada orang Ibrani Dan kepada kita juga Melalui kuasa roh kudusnya Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana kita tahu bahwa yang berbicara kepada kita itu adalah suara roh kudus Dan bukan roh yang lain <laughs> ya. Dengan melihatnya dari Alkitab Bahwa suara roh itu sesuai dengan Alkitab atau tidak Karena Alkitab adalah hasil kerja roh kudus kepada para nabi Dan roh kudus memiliki satu fungsi atau peran bagi umatnya adalah menyampaikan kepada masing-masing kita Apa yang Yesus ajarkan Jadi Semakin kita mempelajari Alkitab dan bersandar kepadanya Melalui bersandar kepada Tuhan Melalui doa dan belajar firmannya Kita akan semakin peka terhadap suara roh kudus Nah, jadi dengan demikian Kita dapat masih mendengarkan 
bagaimana Yesus berbicara kepada kita. Baik melalui Alkitab, melalui suara roh kudus. Setiap hari ketika kita memutuskan, ada suara yang selalu mengingatkan kita terhadap terang yang kita sudah terima. Nah, di dalam hal ini kita dapati, ketika kita semakin sering berhubungan dengan Tuhan, kita akan semakin peka terhadap suara Yesus melalui roh kudusnya. Kita dapati, uh, contoh di dalam Alkitab, seorang nabi pun, Uh, ketika dia salah mengambil keputusan Ada saja tuntunan Tuhan Contoh Nathan Ketika Daud berkata uh, Bahwa dia akan membangun bait suci Dan Nathan katakan Oh tidak ada masalah Tapi kemudian Tuhan datang ya, Dan membisikkan bahwa itu salah Tidak bukan dia tapi anaknya Nah dari sini kita lihat Bahwa uh, Semakin kita mengetahui akan kehendak Tuhan, kita akan semakin mengerti uh, siapa yang berbicara dalam kehidupan uh, kita. Di dalam kehidupan saya pribadi, saya merasakan bagaimana Tuhan uh, melalui roh kudusnya juga menuntun. Seringkali kita tahu, ini yang benar kata Alkitab, kita ikuti. Ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak jelas, ini yang benar ini yang mana yang harus kita ambil. Ya, pilih saja se- uh, apa yang kita tahu sesuai dengan perang yang kita terima. Kalaupun itu kurang baik, ada saja cara Allah, cara uh, Yesus melalui roh kudus ya, untuk menuntun kehidupan kita. Dan kita akan melihat berikutnya, bahwa seseorang yang hidup dan dituntun oleh Tuhan, akan mengetahui ini roh siapa yang sedang berbicara. Kalau itu roh kudus atau bukan, melalui dari firman Amin, amin. Nah ini ini sangat menarik karena pendeta bilang uh, kita harus lebih sering ya bicara uh, be, apa membaca firman. Saya jadi teringat kepada ayat yang pertama dari Ibrani pertama ini. Bahwa Allah berulang kali dalam pelbagai cara. Artinya Tuhan itu pengen sekali ngomong sama kita kan. Pengen sekali berdiskusi, berdialog dengan kita. Nah ini pendeta uh, tadi... Berbicara mengenai kita, ya kalau kita bisa melihat ya, di dalam Yesaya 30 ayat 21 juga katakan, dan telingamu akan mendengar katanya, perkataan ini dari belakangmu katanya. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri gitu loh. Nah, mungkin pertanyaan yang mendalam bagi banyak para pemirsa kita adalah, gimana saya tahu tadi, tadi pendeta sudah jawab bahwa ini tahu ini suara Tuhan. Ya, melalui firmannya Tapi gimana pendeta Supaya suara itu jauh lebih kencang terdengar Jadi kalau <laughs> Kalau kita bicara mengenai uh, Apa namanya ya, Mendengar suara-suara Kita suka dengar nih ada, ada orang-orang Oh saya dengar Tuhan ngomong sama saya Saya suka bingung Itu benar nggak ya Tuhan ngomong sama dia Saya suka bertanya sendiri gitu loh Kok saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong sama saya gitu loh Nah itu juga menjadi Eee uh, Tantangan buat kita, bagaimana kita mengerti bahwa ini Tuhan yang berbicara, bagaimana supaya suara Tuhan itu lebih jelas. Mungkin pendeta bisa kasih tips para pemirsa kita. Ya, kita lihat uh, apa yang dikatakan Alkitab. ya Karena di sini sama seperti uh, latihan fisik. Latihan rohani juga perlu untuk menguatkan otot-otot kepekaan rohani kita terhadap suara Tuhan. Melalui belajar firman Tuhan dan penyerahan kepadanya. Bagi contoh, kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Yesaya mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah yang berikutnya ini yang saya mau tekankan. Setiap pagi, hmm. ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hmm. Jadi setiap hari itu harus dilatih, harus dipertajam, harus uh, dibuat lebih sensitif terhadap siapa ini yang berbicara, roh kudus atau roh yang lain. Apakah ini jalan Tuhan atau bukan? Kemudian ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Jadi kalau senantiasa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita menghidupkan apa yang Tuhan katakan. Maka hati kita 
akan dilatih untuk peka terhadap firman Tuhan dan ketika roh kudus itu berbicara kita akan tahu oh ini sesuai dengan firman Tuhan yang saya pernah pelajari yang saya pernah ingat masalahnya kalau kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan apa yang kita mau ingat bagaimana kita bisa membedakan yang benar dan yang tidak meskipun memang roh kudus berbicara kepada kita Tetapi dengan firman Tuhan, itu akan lebih memantapkan kita untuk mengerti akan suara roh kudus. Lihat apa yang dikatakan Yesaya. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaran. Artinya, setiap pagi Yesaya itu menyerahkan hidupnya. Yang pertama adalah kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan. Sehingga dalam sepanjang hari itu, ketika ia diper, di, dipertentangkan dengan satu persimpangan untuk memilih, Antara dua pilihan yang bertentangan Dia tahu harus memilih yang mana Dan kalaupun dia tidak jelas Ada suara Tuhan yang akan menuntun dia Dan kalaupun dia memilih Dan ternyata pilihannya kurang benar Ada saja cara Tuhan untuk membelokkan dia Dan kemudian dia, oh iya saya salah Saya harus kembali Dan karena dia telah berlatih Untuk tidak memberontak terhadap suara Tuhan Dia akan mengikuti itu Ya, karena ayat yang kelima katakan, Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Itu harus dilatih. Ya. Dan kemudian, itu yang dikatakan Yesaya. Bagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri? Di dalam uh, Matius 26, kita dapati ketika para murid uh, diajak untuk berdoa. Dan ternyata murid itu terlalu capek dan kemudian tertidur. Di dalam Matius 26 ayat 40 dikatakan Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Penyerahan Bukan hanya dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan Dan e, mengikuti serta membiasakan diri untuk tidak memberontak terhadap firman Tuhan Yang kedua adalah penyerahan Dan berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus berkata Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Jadi itu alasannya kenapa kita harus berulang kali Me- mempraktekkan akan hal ini Karena apa? Karena daging kita lemah Kita butuh kekuatan roh Untuk supaya kita peka terhadap suara roh kudus Berdoa dengan penyerahan itu harus dilatih Untuk membiarkan kehendak Tuhan yang jadi Bukan kehendak kita Bukan berdoa dan mempertahankan kehendak pribadi yang dikuasai dosa Seringkali orang juga saya berdoa Tapi kenapa tidak diterima? Ya, menurut uh, Yakobus, oleh karena kita berdoa untuk kepentingan pribadi, makanya tidak didengar. Tetapi kalau kita melatih diri kita untuk membiarkan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, membiarkan firman Tuhan, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, namun kita tahu bahwa ini firman Tuhan dan kita lakukan, maka semakin hari, baik telinga kita maupun Juga mata rohani kita akan lebih tajam untuk mendengarkan suara roh kudus berbicara kepada hati kita maupun ketika kita membaca firman Tuhan. Amin, amin, amin. Saya jadi banyak catatan ini hari ini dari pendeta Doni dan juga tentunya dari pendeta Budi ya. Karena memang kita perlu sekali ya di zaman sekarang ini lebih sering belajar firman, mendengar suaranya melalui firman. berdoa yang mendapatkan tadi seperti Yesaya ya mendengar seperti murid setiap pagi mempertajam nah itu saya senang sekali jadi setiap pagi itu harus dipertajam kuping itu ternyata makanya agak budek kadang-kadang mendengar suara Tuhan karena mungkin kita kurang pertajam ya terima kasih pendeta ini 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 pelajaran yang sangat penting juga bagi kita semua nah kita lanjut nih kita bagi pemirsa kita kita masih di dalam Ibrani pasal yang pertama kita masuk ke ayat yang Ketiga, Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah ini apa maksudnya pendeta? 
Apa maksudnya dia cahaya kemuliaan Allah? Mungkin pendeta Budi bisa bantu kita nih. Apa maksud dari ayat ini katakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah? Baik, terima kasih. Uh, di dalam kehidupan manusia di atas dunia ini tidak lepas daripada cahaya. Entah uh, itu adalah cahaya atau sinar matahari secara global, secara universal. maupun cahaya-cahaya yang bersifat uh, lokal, entah itu cahaya lampu, atau cahaya apapun itu yang digunakan atau yang diperlukan untuk menerangi sebuah kegelapan. Nah, di dalam kehidupan yang kita hidup, uh, kita hadapi sehari-hari, uh, tentunya ini cahaya ini tidak dapat terlepas daripada sumber cahaya. Tetapi di sisi yang lain, Orang berpikir bahwa ini cahaya ini dia bukan sumber cahaya itu sendiri. Bahkan eh, seringkali diasosiasikan bahwa eh, ada sebuah reflektor yang memancarkan itu cahaya. Seperti bulan misalnya, dia memancarkan cahaya matahari. Tetapi di dalam Ibrani, Satu ayatnya yang ketiga ini bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapa. Bahwa Yesus dia adalah anak yang menyatakan Bapa itu sendiri. Bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah tetapi di sisi yang lain dan juga adalah gambar wujud daripada Allah. Menurut Ibrani 1 ayat yang ketiga Ada satu hal yang menarik di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga ini Tentang penggunaan kata cahaya ini Ini adalah satu-satunya kata yang digunakan oleh penulis Ibrani Di Ibrani 1 ayat 3 yaitu kata cahaya yang diterjemahkan kata cahaya ini Dan tidak didapati di dalam buku manapun di perjanjian baru. Jadi kata ini hanya muncul satu kali di Alkitab perjanjian baru. Nah, Yesus sebagai cahaya kemuliaan tidak hanya dia adalah sebagai objek ya, yang bersifat sebagai atau berfungsi sebagai reflektor saja, atau memancarkan dari sumber cahaya itu. Tetapi dia adalah objek yang bersifat atau uh, bukan objek yang bersifat pasif. Tetapi dia adalah subjek yang bersifat aktif. Di mana di frase uh, selanjutnya di Ibrani 1 ayat 3 ini, dia adalah gambar wujud Allah. Ini berbeda dengan Uh, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Manusia hanya merupakan gambaran Tetapi Yesus lebih daripada itu Bahwa Yesus adalah esensi Allah itu sendiri Berbeda hanya uh, berbeda dengan manusia Yang merupakan apa? Perwujudan Merupakan uh, gambaran daripada Allah itu sendiri Karena apa? Yesus memiliki esensi yang sama dengan Allah Bapa, Dan dia adalah wujud secara alamiah Yesus itu sama dengan Allah Bapa. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 Bahwa aku kata Yesus dan Bapa adalah satu Kemudian Di dalam uh, penulis yang sama juga Di dalam Yohanes 9 ayat yang kelima Akulah terang dunia Yesus sendiri adalah terang dunia Tetapi mengapa? Pertanyaannya dia Mengapa dia merupakan cahaya kemuliaan Daripada Allah Bapa? Yesus yang secara aktif adalah sumber terang Dan cahayanya dapat dilihat sebagai apa? Sebagai wujud pernyataan kemuliaan daripada Allah Bapa. 
Jadi seperti kita di dalam kehidupan kita, matahari adalah sumber daripada cahaya dan dia memancarkan cahaya itu. Yesus yang adalah sumber cahaya, Allah Bapa adalah sumber cahaya, tetapi Yesus menyatakan kemuliaan dari Allah Bapa melalui sinar atau cahaya yang dipancarkan itu. Ketika kita pada siang hari melihat matahari, kita tidak bisa melihat mataharinya, tetapi kita bisa melihat cahaya daripada matahari itu. Allah Bapa bahkan murid-muridnya ingin melihat Bapa, tetapi Yesus sendiri menyatakan kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Yesus adalah perwujudan kemuliaan daripada Allah Bapa itu sendiri. Sehingga dengan melihat Yesus, umat-umat Tuhan akan melihat daripada kemuliaan Allah Bapa ini. Amin. Itu gambaran yang sangat tinggi ya terkait siapa Yesus itu sendiri ya. Bukan hanya uh, sekedar manusia tapi dia dengan sempurna ya. Di sana dikatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah ini, ini uh, pemberitaan yang menarik. Namun pendeta ini pertanyaan lanjutannya adalah kalau kita melihat hal tersebut ya waktu dia hidup mungkin orang bisa melihat ya bagaimana Yesus dia merefleksikan Allah ya betapa kebaikan Yesus apa namanya kehidupannya dan rasa belas kasihannya menggambarkan siapa Allah tapi bagaimana kita di zaman ini bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Yesus adakah uh, suatu cara kita bisa melihat sehingga kita juga ya karena dia ini katakan ialah e, cahaya kemuliaan Allah harusnya cahaya itu nggak seperti matahari yang jauh ya cahaya itu dekat karena kita bisa rasakan ya kan adakah kita bisa e, apa namanya merasakan e, cahaya kemuliaan ini di zaman kita ini di mana kita tidak bisa melihat secara langsung Baik, terima kasih. Hal yang sama juga dialami juga oleh banyak orang ketika Yesus masih berada di atas dunia ini. Satu contoh kalau kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4 dan juga Markus menuliskannya di dalam Markus pasal 8 ayat 11 sampai ayat 13 di sana bahwa ada sekelompok orang yang tidak percaya dengan Yesus, dengan kemuliaan yang sudah dipancarkan oleh Yesus tentang Allah Bapa. Bahkan mereka ingin meminta tanda yang lebih, yaitu kelompok orang Farisi, kelompok orang Saduki, meminta tanda itu turun dari langit. Padahal eh, Tuhan telah memberikan ini begitu banyak tanda-tanda dari langit, itu dari zaman perjanjian lama melalui Nabi Elia misalnya Tuhan menurunkan itu api dari langit bahkan di dalam kehidupan sehari-hari tanda-tanda besar di langit ciptaan Tuhan matahari bulan bintang yang ada di langit menceritakan daripada kemuliaan Allah sendiri dan Yesus kembali menekankan kepada kasusnya kepada Thomas yang masih kurang percaya pada saat itu di dalam Yohanes 20 ayat 29 karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya kemudian kalimat yang berikutnya Yesus menekankan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya jadi percaya tidak hanya dari sisi konsep dari sisi pemikiran percaya di sini lebih jauh menekankan percaya secara konsep, secara pikiran, tetapi di sisi lain kemudian dilakukan di dalam sebuah tindakan. Percaya di dalam sebuah tindakan. Nah, pendeta Doni tadi sudah uh, menceritakan begitu panjang lebar untuk mendengar bagaimana roh Tuhan 
setiap hari ketika kita datang kepada Tuhan, dia akan menajamkan pikiran kita. Dari sisi pendengaran, begitu juga. Di dalam nasihat Tuhan kepada jemaat Laodegia, Tuhan Yesus menasehatkan, dia menawarkan ini salep mata. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas, kita bisa memandang dengan jelas, meskipun secara fisik, Yesus ini tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi melalui rohnya yang kudus, melalui roh kudus, kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini hadir di tengah-tengah kita sepanjang hari. Ya, secara sederhana ya di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat organ-organ tubuh kita yang yang tidak kelihatan bahkan eh, mata kita sendiri kita tidak bisa melihatnya kecuali nanti kita bercermin. Tetapi organ-organ tubuh yang tidak bisa kita lihat ada fungsi, berfungsi di sana. Seringkali kita e, melupakannya. Tetapi ketika organ tubuh itu mengalami gangguan, disitulah meskipun kita tidak bisa melihat, tetapi kita merasakannya. Kita merasakannya. Mungkin ada gangguan, ada sakit di sana, kita baru merasakan betapa pentingnya organ-organ tubuh yang tidak kelihatan ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus sendiri, setiap pagi dia mengasingkan dirinya. Sehingga disinilah dia tetap di dalam misi ketika dia hidup di dunia untuk menyelesaikan misi. Karena kuasa Tuhan berada di sana. Dan dia bisa melihat dengan jelas mana itu dosa dan mana itu sebuah kebenaran. Dan bahkan Yesus ketika hidup di atas dunia tidak, tidak pernah berbuat dosa. Karena sensitivitas yang tinggi terhadap dosa itu, itu sangat jelas. Dia bisa melihat, membedakan mana itu dosa dan mana itu sebuah kebenaran. Jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pendeta Doni tadi. Pemikiran menjadi tajam, penglihatan iman menjadi tajam. Ketika kita setiap hari, kita hidup berserah dekat dengan Tuhan. Sehingga uh, di dalam kehidupan kita, kita memiliki ketajaman telinga untuk mendengar dan ketajaman hati untuk melihat sesuatu yang benar dari Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih pendeta. Ini gambaran yang sangat menarik karena memang salep mata itu yang di buku Wahyu itu untuk umat Laodikia itu penting buat kita ya. Supaya mata iman kita semakin tajam ya tadi. Terima kasih pendeta. Nah ini masuk ke yang berikutnya di dalam masih di dalam Ibrani pasal yang pertama berbicara di ayat yang kedua di sana dikatakan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, mungkin ini untuk pemirsa kita bertanya-tanya, apa Yesus pencipta alam semesta ini? Ya kan? Bukannya Tuhan, Allah Bapa. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini pendeta Doni. Apa maksudnya oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta? Ini ini Pernyataan yang sangat besar bagi kita semua harus kita mengerti dengan dalam. Silakan Pendeta Doni mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya apa? Baik, uh, terima kasih. Di dalam uh, Ibrani ketika dikatakan bahwa oleh Dia Allah menciptakan semuanya, penulis kitab Ibrani uh, yaitu Paulus mengulangi apa yang dikatakan oleh Yohanes. Uh, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, semua alam semesta ini memang diciptakan oleh oleh Yesus dan Bapa menciptakan alam semesta melalui anaknya. Nah, uh, mengapa hal ini sangat penting bagi pembaca Ibrani pada saat itu? 
dalam situasi abad pertama ya di mana para uh, orang-orang Ibrani ini hidup situasi pada saat itu baik budaya, sosial, agama didominasi oleh kepercayaan bahwa dunia ini dikuasai dan diciptakan oleh para dewa. Pemahaman mengenai Yesus dan bagaimana ia berkorban bagi manusia adalah satu yang unik dan menarik dan sangat bertentangan dengan kondisi orang-orang Ibrani pada saat itu secara umumnya dalam dunia mereka. Di mana Para dewa biasanya ingin mengambil keuntungan dari manusia yang diciptakan. Dari kita dapat lihat situasi atau kalau kita membaca mitologi Yunani maupun Romawi, bagaimana Zeus kadang-kadang uh, ikut campur dalam kehidupan manusia untuk mencari keuntungan. Demikian juga uh, dewa-dewa yang lain. Tetapi cerita Yesus yang menciptakan alam semesta, dan kemudian sang pencipta ini menjadi manusia dan berkorban untuk manusia bahkan mati dan menebus dosa mereka adalah sesuatu yang unik dan menarik dan ini tidak ditemukan dalam kepercayaan orang pada zaman itu umumnya yang berbeda juga adalah bahwa Allah menciptakan dari ex nihilio tanpa bantuan zat atau substan tertentu hanya melalui dari firmannya semuanya itu ada Kun fayakun, ya berfirman maka semuanya itu ada. Berbeda dengan penciptaan yang dilakukan oleh uh, orang-orang atau kepercayaan mitologi Yunani dan Roma, di mana para dewa kadang-kadang menggunakan zat atau substan tertentu untuk uh, menciptakan sesuatu. Di sini menunjukkan keunggulan dari Allah Sang Pencipta di dalam Yesus bahwa dia menciptakan dan ketika dia menciptakan uh, itu dia juga yang menebus dua hal ini uh, yang tidak bisa dipisahkan dalam kepercayaan Kristen adalah sesuatu yang sangat powerful pada zaman itu pada saat ketika surat Ibrani itu ditulis dan tentunya ini menjadi bisa menjadi kekuatan bagi kita itu suatu uh, Injil yang kekal ya bahwa Allah pencipta dia yang menciptakan dia yang menjadi ciptaan manusia ya seperti manusia lalu dia juga yang menyelamatkan ini wow powerful sekali message yang diberikan melalui firman sahabat ini ini Pertanyaan mungkin uh, karena kita waktu kita 16 menit lagi. Saya mau kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua dan ketiga. Pertanyaan ini adalah bahwa uh, Ibrani satu katakan bahwa engkau, saya baca ayat yang kelima. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, ini statement yang mungkin bagi banyak orang. Wah, tuh kan Yesus diperanakan. Nah, ini ini menjadi tantangan bagi banyak orang nih. Uh, makanya nggak mungkin dia itu lebih dari itu. Tapi juga uh, yang berikutnya yang 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 lebih lebih ini lagi adalah uh, apa namanya? Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengerti apa maksud yang sebenarnya ini? Apakah Allah melahirkan Yesus diperanakan. Nah ini mungkin pendeta Budi boleh uh, sampaikan ini. Baik, terima kasih saudara Edmond. Jadi kalau kita lihat ya, ini rasa engkau telah kuperanakan pada hari ini, ini tidak hanya muncul di kitab Ibrani pasal 1 ini. Karena apa? Kita bisa lihat ini dalam 2 Samuel 7 ayat 14, 1 Tawarik 17 ayat 13, kemudian uh, Masmur 2 ayatnya yang ke-7, ini diulang-ulang. Nah, kalau kita memakai kacamata kita mungkin, ini akan sangat sangat sulit. Tetapi ketika kita melihat cara ini dari pemikiran orang-orang Ibrani, itu akan lebih memudahkan. Di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai ayat 4, di sana telah menyatakan bahwa esensi daripada anak 
itu sendiri bahwa dia adalah memiliki esensi yang sama dengan Bapa, bahwa dia tidak apa ya diperanakan, tidak ada asal usulnya karena uh, dia adalah Allah sendiri. Jadi bagi orang-orang Kristen mula-mula yang memiliki latar belakang Ibrani ayat ini cukup cukup jelas bagi mereka yang menunggu akan kedatangan Mesias. Nah dalam teks dalam kita membaca teks engkau telah kuperanakan pada hari ini kita juga harus melihat perikop Ibrani satu ini bukan hanya ayat 5 tetapi sampai ayat 14. Karena ini merupakan apa? Satu ungkapan yang digunakan dalam melestarikan teks uh, liturgi Ibrani dalam uh, apa ya? Dalam event ini acara penobatan raja-raja yang digunakan oleh dinasti Daud. Ingat bahwa Yesus juga disebut sebagai apa? Sebagai anak Daud di sana. Dan dalam teks Ibrani pasal 1 ini, ini menggambarkan bagaimana pemenuhan janji Mesias. Janji Mesias yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bahkan sejak uh, kejatuhan Adam dan Hawa dan terus itu diulang-ulangi sampai kedatangan Yesus yang pertama. Nah dalam teks ini pemenuhan janji Mesias dari garis keturunan Daud yang akan bangkit saat kelahiran Kristus sebagai apa? Sebagai bentuk inkarnasi Allah di dalam wujud manusia. Nah secara ringkas kita bisa lihat bahwa Yesus diperanakan bukan dalam arti dia dijadikan oleh Allah Bapa, tetapi ia e, diangkat atau oleh Allah e, sebagai apa penguasa yang dijanjikan. Dia diberikan e, satu sebagai manusia Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia memiliki sebuah kekuasaan yang sama menguasai. Dia adalah sebagai raja di atas segala raja yang ada di atas bumi ini. Yang dijanjikan dari garis keturunan Daud yang tadi. Dan dia diberi gelar anak sulung. Dengan demikian, statusnya jauh melebihi malaikat-malaikat yang juga disebutkan dalam uh, Ibrani pasal 1 ini. Karena uh, dalam konteks orang-orang di abad pertama juga, ada orang-orang yang mereka menyembah malaikat. Sehingga Yesus... yang adalah anak, penjelmaan daripada Allah dalam bentuk manusia ini. Ia adalah layak disembah, dan dia adalah penguasa daripada alam semesta ini. Amin, amin. Pendeta itu sangat menarik. Nah ini mungkin um, ada hubungannya dengan yang berikut ini mengenai anak. Karena pendeta juga bisa menambahkan ya, Berbicara mengenai ada anak di ayat yang keempat di sana dikatakan anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Tapi seakan-akan pendeta kalau misalnya ada Allah Bapa, ada Allah Anak, seakan-akan ada derajat gitu pendeta. Nah ini apakah ya untuk kita mengerti Trinitas ini mungkin pendeta bisa tambahkan di sini apa yang bisa kita uh, dapatkan? Kenapa disebut Allah Anak gitu loh? Apakah dia lebih rendah kedudukannya daripada Allah Bapa atau bagaimana? Silakan Pendeta Doni sama Pendeta Budi silakan boleh tambahkan. Siapa yang akan? Ah, Pendeta Doni dulu kalau begitu. <laughs> Pendeta Doni silakan. Baik uh, sekarang kita akan uh, lihat. Bagaimana uh, nama anak di sini adalah lebih menunjukkan bahwa ia itu diutus oleh Bapa untuk suatu misi di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-7. Coba kalau kita buka di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-6 dan Mazmur 2 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan Akulah yang telah melantik rajaku di Sion Gunungku yang kudus. Siapa aku yang melantik dan siapa rajaku? Coba kita lihat nanti di ayat yang ketujuh. Ini adalah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 
Aku mau ayat yang ketujuh. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Jadi ia ini berkata kepadaku. Ini ini adalah orang pertama. Jadi di dalam ayat yang keenam, ketika dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku. Ini seolah-olah bahwa eh, karena yang diperanakan itu kita tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi seperti seakan-akan Yesus yang melantik raja. Ya. Rajanya siapa? Bapa. Tetapi apakah kalau begitu yang melantik lebih tinggi? Kan tentunya tidak. Kenapa? Di ayat yang ketujuh ya. Saya baca sekali lagi. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia kata kepadaku, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Anak itu sudah di sana, tetapi kemudian dikatakan engkau telah kuperanakan pada hari ini. Hari itu diperanakan, tapi anak itu sudah di sana, bahkan anak itu yang melantik raja. Jadi kita lihat di sini, ini adalah satu bahasa yang digunakan untuk menunjukkan akan misi atau inaugurasi oleh Yesus ketika dia ditunjuk untuk melakukan misinya menebus manusia itu sebabnya saya setiap Ibrani satu ayat yang kedua NIV tetapi di hari-hari terakhir he has yang dia tunjuk nah jadi ketika uh, uh, kata anakku engkau engkau telah aku peranakan ini adalah penunjukan dan kemudian ketika itu diulang-ulangi menunjukkan konfirmasi bapa ya bagaimana anak sedang melakukan rencana keselamatan bagi manusia. Jadi kata bapa anak itu tidak bersifat mana yang lebih dulu. Karena kita lihat ya di di di, di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima Yesus anak itu yang nah, menjelma jadi manusia disebut sebagai bapa yang kekal. Nah, di dalam Alkitab kata bapa itu lebih menunjuk kepada uh, yang melindungi, kemudian uh, lebih bersifat fungsional. Sebagai contoh, Mazmur 68 ayat 5 dan 6. Allah disebut sebagai bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Jadi Allah disebut sebagai bapa menunjukkan fungsi yang melindungi. Nah, demikian juga uh, kata bapa dan anak. Kenapa disebut sebagai anak? Karena ia diutus oleh bapa dan di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8, anak itu menurut. Karena dia akan berusaha untuk menunjukkan uh, bagaimana citra Allah yang sebenarnya. Ya. Dan karena dia memang adalah Allah, maka dia dapat melakukan itu, menunjukkan akan citra bapa. Karena di dalam uh, di sini di, di, di dalam Ibrani pasal 1 dikatakan he is the exact representation. Dia adalah representasi yang betul-betul yang sejati ya dari Bapa. Jadi ketika dia menunjukkan bagaimana karakter Bapa ya dan dia menurut itulah sebabnya dia disebut sebagai anak sama seperti kita sebut anak oleh karena ya kita menurut kepada orang tua kita. Kalau dikatakan oh kamu itu anak-anak jadi harus menurut. Nah, jadi kata anak yang dimengerti adalah karena dia menunjukkan akan citra Bapa, bukan menunjukkan asal muasalnya. Amin, amin. Jadi kalau misalnya ada orang tua bilang bukan anak <laughs> itu artinya kita nggak menurut ya. <laughs> jadi maksud daripada ayat ini adalah menggambarkan betapa uh, Yesus itu menggambarkan seluruhnya citra Bapa dan dia menurut dan dia mengikuti sebagai murid tadi ya sudah disampaikan di dalam uh, ayat yang sama di dalam buku Ibrani. Baik, uh, Pendeta Budi mungkin boleh menambahkan ini terkait anak ini ada tambahan nggak? Ada istilah anak tunggal, Yesus anak Allah, anak manusia, apa kira-kira ke pentingnya uh, terminologi anak ini ya tadi sudah disampaikan juga oleh pendeta Doni. 
Silakan Pendeta Budi. Baik, terima kasih. Jadi Tuhan ini sebetulnya ingin simpel ya, dia ingin menyelamatkan manusia di dalam pengertian yang dapat dipahami oleh manusia dengan bahasa yang sederhana untuk dimengerti oleh manusia sehingga uh, di awal tadi Saudara Edmund sudah uh, mengutip di dalam kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan dari perempuan ini yang akan uh, menjadi peserta, uh, peseteru daripada setan itu dan dia adalah Yesus dan di dalam pengharapan Mesias uh, di dalam kehidupan umat-umat Tuhan di waktu yang lalu mereka mengerti betul bagaimana Yesus ini disebut uh, anak Abraham, anak Daud, kemudian anak manusia, kemudian anak Allah. Nah, di satu sisi ketika disebut anak bukan bukan uh, dia adalah lebih rendah daripada yang memperanakan atau lebih rendah daripada Allah Bapa. Atau ketika anak tadi disebutkan oleh karena penurutannya. Karena ini anak merupakan sebuah apa? Sebuah identifikasi dengan dengan orang tuanya. Di dalam ya, budaya kehidupan umat-umat Tuhan, zaman Ibrani kuno sejak saat itu, bahwa anak laki-laki dia akan mengidentifikasi akan ayahnya, kemudian uh, untuk bagi anak-anak perempuan dia akan mengidentifikasi bagi Uh, ibunya bahkan Yesus sendiri seperti dia dise pernah disebut sebagai anak tukang kayu karena dia adalah anak daripada Yusuf yang pekerjaannya adalah tukang kayu ketika dia hidup di atas dunia ini dan dia membantu pekerjaan daripada uh, ayahnya tetapi jauh daripada itu dia adalah anak Allah dia diutus untuk menjadi satu misi yang terbesar di atas dunia ini. Dia hidup di antara manusia, dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Padahal dia adalah Allah sendiri. Tetapi disinilah sebutan daripada anak itu merupakan satu identifikasi, misi daripada uh, Allah Bapa sendiri untuk dilakukan di atas dunia ini. Tanpa adanya uh, Yesus Kristus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, ini misi keselamatan, misi penebusan, ini tidak akan dapat dilakukan. Meskipun di sana disebut anak. Tetapi dalam pengertian kita manusia yang berdosa sepertinya ini anak ini kecil, di, lebih kecil dari kedudukannya daripada mungkin uh, bapaknya. Dan uh, disebutkan berulang-ulang oleh pendeta Doni, ini bukan masalah asal muasal tetapi oleh karena misi yang harus dilakukan sehingga uh, anak Allah ini harus menjadi manusia. Amin. Saya sangat bersyukur waktu yang uh, satu jam ini kita sudah lalui. Saya senang belajar sekolah sahabat. Emang eh, benar-benar seperti sekolah ya karena kita belajar Firman. Kita bukan hanya saya sering nonton di YouTube YouTube mengenai hal yang sama di buku Ibrani ini. Dan itu omongannya hanya menurut saya, menurut saya, teori manusiawi. Tetapi yang dipaparkan oleh pendeta-pendeta kita ini adalah dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ada tertulis. Terima kasih pendeta-pendeta. Mungkin uh, dalam dua menit terakhir ini saya mau minta kesimpulan dari pendeta uh, Doni dan juga pendeta Budi. Uh, sebelum kita menutup. Apa take away-nya bagi umat-umat Tuhan yang ada uh, menonton siaran ini pada hari sabat yang indah ini? Baik, uh, pada saat ini ketika kita mempelajari tentang Yesus anak yang dijanjikan Yesus datang karena dia adalah representasi Bapa. Pemahaman kita mengenai Yesus akan mempengaruhi pandangan kita tentang Bapa. Ketika kita melihat Yesus sebagai seorang pribadi yang penuh kasih Demikian juga halnya dengan Bapa yang penuh kasih saat kita mempelajari bahwa Kristus itu adil, maka kita juga akan melihat Bapa itu demikian, bahwa ia adalah adil. Dan ketika ia, kita memperhatikan bahwa Yesus mengasihi masing-masing kita dan rindu untuk membawa kita ke sorga, demikian juga halnya Bapa rindu untuk membawa kita ke sorga. 
perspektif kita terhadap Bapa akan bergantung bagaimana perspektif kita mengenai Yesus. Karena ia adalah representasi yang sejati dari Bapa. Ia adalah anak yang dijanjikan untuk supaya kita mengenal Bapa dengan lebih baik. Amin. Terima kasih pendeta. Silakan pendeta Budi. Sebagaimana Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, hidup di antara manusia tidak pernah berbuat dosa dan melakukan misi sampai akhir dengan mengidentifikasi kehidupannya sebagaimana kehidupan sorga dan disinilah pelajaran yang penting kita di mana Yesus telah dideklarasikan sebagai anak Allah. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan juga mendeklarasikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga satu hal yang penting, untuk kita secara konsisten mengidentifikasi kehidupan kita seperti kehidupan Yesus di dalam Bapa, Sehingga misi yang Tuhan percayakan juga di dalam kehidupan kita, itu akan berhasil, akan menjadi dampak yang positif, dan membawa efek-efek yang positif di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Doni dan juga Pendeta Budi. Pada saat ini kita akan berpisah melalui sekolah sahabat. Tapi sebelum itu saya meminta Pendeta Doni boleh berdoa tutup bagi kita, bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada juga. Kita berdoa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur untuk Pelajaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana Yesus yang telah diutus untuk keselamatan kami. Dan biarlah kami percaya kepadamu sehingga dengan demikian dalam hidup kami, kami mempunyai satu pengharapan. Karena engkau yang menciptakan alam semesta ini, engkau juga yang dapat mengendalikan segala sesuatu. Sehingga ketika kami bergumul di dalam dunia ini, kami tetap dapat berpegang kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dan yang menebus kami dan yang berjanji akan tetap menyertai kami dan menuntun kami hingga dia datang yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. kiranya berkati masing-masing kami yang telah mengambil bagian, baik saudara Elmun maupun juga hambamu pendeta Budi. Berkati dalam pelayanan kami masing-masing dan seluruh pemirsa of channel dimanapun berada. Biarlah kami tetap setia sampai Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Tuhan memberkati kita semua.